புதுவையில் மேலும் ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் தகவல் வெளி மாநிலத்தில் இருந்து வருவோரை பதினைந்து நாட்கள் தனிமைப்படுத்த வேண்டும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி உத்தரவு மூன்று மாத நிலுவை சம்பளம் வழங்க கோரிக்கை சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழக ஊழியர்கள் கவர்னரிடம் பிச்சை எடுக்கும் போராட்டம் பல்கலைக்கழக இறுதியாண்டி தேர்வுகள் குறித்த ஆலோசனை அமைச்சர் கமலக்கண்ணன் தலைமையில் உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்பு இனி விரிவான செய்திகள் புதுவையில் மேலும் ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மல்லாதி கிருஷ்ணாராவ் தெரிவித்துள்ளார் அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் புதுவை மாவட்டத்திற்குட்பட்ட புதுவை மாஹி பகுதியைச் சேர்ந்த முப்பத்தி நான்கு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் இந்நிலையில் புதிதாக புதுவையைச் சேர்ந்த மேலும் ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் முத்தியால்பேட்டை முத்தைய முதலியார் வீதியைச் சேர்ந்த இரண்டு பேரும் சோலைநகர் மூகாம்பிகை நகர் தர்மாபுரி ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த தலா ஒருவருக்கும் என மொத்தம் ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இவர்கள் அனைவரும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் என்றும் ஏற்கனவே தொற்று இருந்தவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்த நூற்றி பதினாறு பேருக்கு பரிசோதனை செய்ததில் இந்த ஐந்து பேருக்கு தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இதனால் புதுவையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் இதில் மாகியில் சிகிச்சை பெற்று வரும் இரண்டு பேரும் அடங்குவர் என்றார் இது தவிர புதுவை ஜிக்மர் குடியிருப்பில் வசித்து வரும் டிரைவர் வீட்டிற்கு சென்னை கொடுங்கையூரில் இருந்த குடும்பத்தினர் நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இவர்கள் புதுவை ஜிக்மரில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் ஏற்கனவே புதுவையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த பனிரெண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அந்த பாண்டிச்சேரியில் இருக்கவர்களுக்கு ஆல்ரெடி பாசிட்டிவ் கேஸ் வந்தாச்சு அந்த கனெக்டிங் போர் பீப்புள் அது ஜிக்மேரில் இருக்கார் அது தமிழ்நாடு கோட்டையில் போவோம் நாலு பேர் நம்ம பாண்டிச்சேரியில் டோட்டலாக இஸ் ஏ தேர்ட்டி செவன் பாண்டிச்சேரி அண்டு டூ மாஹே சேர்த்து தேர்ட்டி நைன் இருக்குது முன்னாடி டுவெல் கேசஸ் ஆல்ரெடி பாசிட்டிவ் கேசஸ் நெகட்டிவ் ஆகிட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பின கேசஸ் டுவெல் கேசஸ் டோட்டல் ஃபிஃப்டி ஒன் கேசஸ் ப்ரெசென்ட் இஸ் ஏ பாசிட்டிவ் தேர்ட்டி நைன் கேசஸ் அது பாண்டிச்சேரியில் இருக்கார் ஜிப்மேரில் இருக்கார் சென்னையில் இருக்கார் கேரளாவில் இருக்கார் பாண்டிச்சேரி ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் பாண்டிச்சேரி டெஸ்ட்டு சாம்பிள் எடுத்த டெஸ்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டபுள் செவன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன்டி செவன் அதில் இஸ் நெகட்டிவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நைன்டி த்ரீ இங்கே பெண்டிங் மட்டும் தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்கு வெளிமாநிலத்திலிருந்து வருபவர்களை பதினைந்து நாட்கள் தனிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் நாராயணசாமி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் புதுவையில் தற்போது முப்பத்தி மூன்று பேர் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் மருத்துவர்களின் அறிவுரைப்படி எழுபது வயதை கடந்தவர்களை கொரோனா அதிக அளவில் பாதிப்பதாகவும் வேறு நோய் உள்ளவர்கள் கொரோனா தொற்றால் இறப்பதாகவும் தெரிவித்தார் வெளிநாடு வெளிமாநிலங்களில் இருந்து புதுவைக்கு வருபவர்களை கண்டிப்பாக பதினைந்து நாள் தனிமைப்படுத்த மருத்துவ குழுவிற்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் மருத்துவர்கள் அறிவுரையின்படி இன்னும் இரண்டு மாதங்களுக்கு கொரோனா தொற்று மிகப்பெரிய அளவில் பரவக்கூடும் என்று தெரிவித்தார் மத்திய அரசு புதுவைக்கு நிதி ஆதாரங்களை தரவில்லை என்றும் இதுகுறித்து பிரதமர் உள்துறை மற்றும் நிதி அமைச்சர்களுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதாகவும் கொரோனாவை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க மத்திய அரசு புதுவைக்கு மருத்துவ உபகரணங்களை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் இதுகுறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சருக்கும் கடிதம் எழுதி உள்ளதாக குறிப்பிட்ட அவர் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தேவையான மருந்துகளும் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க மாநிலங்களுக்கு தேவையான நிதியையும் வழங்கிட மத்திய அரசு தவறிவிட்டதாக குற்றம் சாட்டினார் ஊரடங்கு பிறகு வெளியே வந்தால் மத்திய அரசுடைய திட்டம் என்ன என்பது சம்பந்தமாக மத்திய அரசு சிந்திக்கவும் இல்லை அது சம்பந்தமாக எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை 
தொடர்ந்து ஊரடங்கு உத்தரவு கடைபிடித்தால் மிகப்பெரிய அளவில் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படும் ஏற்கனவே ரிசர்வ் வங்கியுடைய கவர்னர் சொன்னது போல நம்முடைய வளர்ச்சி விகிதம் ஒரு சதவீதம் குறைவாக போகும் என்று சொல்லும் பொழுது இதிலிருந்து நம்முடைய பொருளாதாரம் எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்று நமக்கு தெரிகிறது ஆகவே அதை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு உடனடியாக மாநிலங்களுக்கு நிதியுதவி தேவையான மருத்துவ உபகரணங்கள் கொரோனா தொற்றுநோயை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நிலுவை சம்பளத்தை வழங்க கோரி சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழக ஊழியர்கள் கவர்னரிடம் பிச்சை எடுக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுவை சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழக ஊழியர்களுக்கு கடந்த மூன்று மாதங்களாக சம்பளம் வழங்கப்படவில்லை இதற்கான கோப்புகள் கவர்னர் மாளிகைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது ஆனால் சம்பளம் வழங்க கவர்னர் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது ஆனால் கவர்னர் மாளிகையில் பணியாற்றும் பத்து ஊழியர்களுக்கு மட்டும் சம்பளம் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதனை கண்டித்தும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் சம்பளம் வழங்க கோரியும் சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழக ஊழியர்கள் உப்பளம் சுற்றுலாத்துறை தலைமை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பிச்சை எடுக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சங்க தலைவர் ஆதி கணேசன் தலைமை தாங்கி இந்த போராட்டத்தில் பொதுச் செயலாளர் விஜயராகவன் நிர்வாகிகள் முகுந்தன் கலைவாணன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் முகக்கவசம் அணிந்தபடி சமூக இடைவெளி விட்டு பிச்சை எடுத்தனர் அப்போது அவர்கள் புதன்கிழமை இரவிற்குள் சம்பளம் போடாவிட்டால் வியாழக்கிழமை குடும்பத்துடன் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக எச்சரித்தனர் பல்கலைக்கழக இறுதி ஆண்டு தேர்வு குறித்து அமைச்சர் கமலக்கண்ணன் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது புதுவையில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டிற்கான இறுதி பல்கலைக்கழக தேர்வு நடத்துவது குறித்தும் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஓராம் ஆண்டிற்கான செயல் திட்டம் குறித்த கலந்தாய்வு கூட்டம் லாஸ்பேட்டையில் உள்ள உயர்கல்வி அலுவலகத்தில் புதுவை கல்வித்துறை அமைச்சர் கமலக்கண்ணன் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் உயர்கல்வித்துறை செயலர் அன்பரசு புதுவை மத்திய பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் டாக்டர் குர்மித் சிங் உயர்கல்வித்துறை இயக்குநர் யாசம் லட்சுமி நாராயண ரெட்டி மற்றும் புதுச்சேரியின் அனைத்து அரசு கல்லூரி முதல்வர்கள் கலந்து கொண்டனர் மேலும் மாஹே ஏனாம் காரைக்காலில் உள்ள அனைத்து அரசு கல்லூரி முதல்வர்கள் காணொலி காட்சிகள் மூலம் கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் இதில் கொரோனா வைரஸ் போன்ற இக்கட்டான காலத்தில் இறுதி ஆண்டு பல்கலைக்கழக தேர்வுகள் நடத்துவது குறித்தும் அதில் இருக்கும் சவால்கள் குறித்தும் வரும் கல்வியாண்டில் செய்யப்பட வேண்டிய புதிய செயல் திட்டங்கள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது மக்கள் பாதுகாப்பு அம்சங்களை கடைபிடிக்கவில்லை என்றால் புதுவை கொரோனா மண்டலமாக மாறிவிடும் என்று சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன்குமார் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் புதுவையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன்குமார் கடந்த பதினேழாம் தேதிக்கு பிறகு புதுவையில் தொற்றின் பாதிப்பு படிப்படியாக உயர்ந்து வருவதாகவும் புதுவை மாநிலத்தில் ஏற்கனவே கொரோனா தொற்றுடன் தொடர்பில் இருந்த மேலும் ஐந்து பேருக்கு தொற்று உறுதியாகி புதுவை இந்திரா காந்தி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் என்றும் தெரிவித்தார் இதன் மூலமாக பாதிப்பு ஐம்பதை கடந்து ஐம்பத்தோராக உயர்ந்துள்ளதாகவும் பனிரெண்டு பேர் ஏற்கனவே குணமடைந்து வீட்டிற்கு திரும்பியுள்ளனர் என்றும் தெரிவித்தார் வெளிநாடு மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து புதுவைக்கு வர இ பாஸ் பெற்றவர்களில் சிலர் சுகாதாரத்துறைக்கு தெரியாமல் புதுவைக்குள் நுழைந்து இருப்பதாகவும் இதை கண்டுபிடிப்பது அரசுக்கு சவாலாக உள்ளதாக தெரிவித்தார் இதற்கு பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு அவசியம் என கூறிய அவர் நோய் தொற்று குறித்த விழிப்புணர்வு மக்களிடம் ஏற்பட்டு பாதுகாப்பு அம்சங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் இல்லை என்றில் புதுவையில் கொரோனா பாதிப்பு மண்டலமாக மாறிவிடக்கூடும் என்று எச்சரிக்கை விடுத்தார் புதுவை தர்மாபுரியில் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் ஏ கே டி ஆறுமுகத்திற்கும் காவல் கண்காணிப்பாளருக்கும் இடையில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுவையில் கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது புதுவையில் இதுவரை ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் இந்த வைரஸ் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட நபர் வசிக்கும் பகுதி சீல் வைக்கப்பட்டு அவருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களுக்கு நோய் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது இதனிடையே புதுவை தர்மாபுரி பகுதியில் இரண்டு பேர் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எனவே அந்த பகுதி சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது சீல் வைக்கப்பட்டுள்ள பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கு காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் ஏ கே டி ஆறுமுகம் நேரில் சென்று தேவையான உதவிகளை செய்து வந்துள்ளார் இந்நிலையில் அவர்களுக்கு ஏதாவது உதவி தேவைப்படுகிறதா என்று கேட்க ஆதரவாளர்கள் சிலருடன் அங்கு சென்றுள்ளார் அப்போது அங்கு தாசில்தார் குமரன் மற்றும் மருத்துவ குழுவினர் மக்களிடம் கொரோனா குறித்த அச்சத்தை போக்கிக் கொண்டிருந்துள்ளனர் தாசில்தார் குமரனிடம் ஏ கே டி ஆறுமுகம் அப்பகுதியில் தற்போது எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் என்ன என்பது குறித்து கேட்டறிந்தார் அப்போது அங்கு திடீரென்று வந்த காவல் கண்காணிப்பாளர் சுப்ரம் கோஷ் அங்கு கும்பலாக அனைவரும் நின்று இருந்ததை கண்டுள்ளார் உடனே அவர் மேட்டுப்பாளையம் உதவி ஆய்வாளர் பிரியாவை அழைத்து உடனே அவர்களை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தும்படி தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அரசியல்வாதியாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் உடனே கலைந்து செல்லவில்லை என்றால
இதனால் அங்கிருந்த ஏ கே டி ஆறுமுகம் தரப்பினருக்கும் காவல் கண்காணிப்பாளர் சுபம் கோஷுக்கும் இடையில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து சிறிது நேரத்தில் ஏ கே டி ஆறுமுகம் தரப்பினர் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றுள்ளனர் இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுவையை சேர்ந்த மணமக்களுக்கு லாஸ்பேட்டை கற்பக விநாயகர் கோவிலில் ஊரடங்கு காரணமாக எளிய முறையில் திருமணம் நடைபெற்றது புதுவை லாஸ்பேட்டை குறிஞ்சி நகரை சேர்ந்த சம்பந்தத்தின் மகன் துர்காதரன் இதே போல சேதராப்பட்டு கிருஷ்ணராஜின் மகள் பிரியதர்ஷினி இருவருக்கும் கடந்த மார்ச் மாதம் முப்பதாம் தேதி கொட்டுப்பாளையம் இசிஆர் சாலையில் உள்ள ஜீவா ருக்மணி திருமண மண்டபத்தில் திருமணம் நடைபெறவிருந்தது ஆனால் ஊரடங்கு காரணமாக இவர்களது திருமணம் தள்ளி வைக்கப்பட்டது ஊரடங்கு முடிந்ததும் திருமணம் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று குடும்பத்தினர் முடிவு செய்திருந்தனர் ஆனால் ஊரடங்கு முடிந்த பாடில்லை நான்காம் கட்டமாக தற்போது ஊரடங்கு நடைபெற்று வருகிறது எனவே திருமணத்தை உடனே நடத்த இரு வீட்டாரும் முடிவெடுத்தனர் இதனையடுத்து லாஸ்பேட்டை கற்பக விநாயகர் கோவிலில் குடும்பத்தினர் ஒரு சிலருடன் எளிமையான முறையில் திருமணம் நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து திருமண சடங்குகள் லாஸ்பேட்டையில் உள்ள மணமகனின் வீட்டில் நடைபெற்றது இதில் உறவினர்கள் சமூக இடைவெளியுடன் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினர் தட்டாஞ்சாவடியில் மோடி உணவகத்தினை சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுவாமிநாதன் தொடங்கி வைத்தார் புதுவை தட்டாஞ்சாவடி பகுதியில் மோடி மக்கள் உணவக திறப்பு விழா நடைபெற்றது ஆதித்யா அறக்கடலை சார்பில் துவக்கப்பட்டுள்ள இந்த உணவகம் ஏழை எளிய மக்கள் மலிவு விலையில் உணவு வழங்கும் நோக்கத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது மோடி மக்கள் உணவகத்தை அறக்கட்டளை தலைவரும் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி பாஜக பொறுப்பாளருமான செல்வகுமார் திறந்து வைத்தார் இதில் சிறப்பு விருந்தினராக பாஜக மாநில தலைவர் சுவாமிநாதன் பொது செயலாளர் ஏம்பலம் செல்வம் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் இங்கு காலையில் இட்லி ஒரு ரூபாய்க்கும் பொங்கல் பத்து ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது மதியம் தயிர் சாம்பார் எலுமிச்சை புளியோதரை உள்ளிட்ட பல்வேறு கலவை சாதங்கள் பத்து ரூபாய்க்கு வழங்கப்படுகிறது ஏழை எளிய மக்களின் பசியை போக்க துவங்கப்பட்டுள்ள இந்த உணவகம் மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மயமாக்கும் முயற்சியை கைவிடக் கோரி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமியிடம் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது புதுவை உள்ளிட்ட எட்டு யூனியன் பிரதேசங்களில் மின்துறைகளை தனியார் மயமாக்குவது என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது மத்திய அரசின் செயல்பாட்டினை புதுவை அரசு அனுமதிக்க கூடாது இது மக்கள் விரோத நடவடிக்கை எனவே மாநில அரசின் நலனுக்காக மத்திய அரசின் கொள்கை முடிவை புதுவை அரசு செயல்படுத்தக்கூடாது என்றும் மேலும் கொரோனா வைரஸ் காலங்களில் வரும் ஜூன் மாதம் முதல் மின்கட்டணத்தை உயர்த்தி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இச்செயல் கொரோனாவை விட கொடுமையான செயல் என்றும் எனவே இதனை திரும்ப பெற வேண்டும் கடந்த அறுபது நாட்களாக ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக மக்கள் மிகப்பெரிய பொருளாதார சூழலில் சிக்கியுள்ளதாகவும் கடுமையான சூழலில் இந்த துறையின் அறிவிப்பு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் எனவே அரசு மின்கட்டணம் குறித்து மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்பதனை வலியுறுத்தி முதலமைச்சர் நாராயணசாமியிடம் நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் சிவகுமார் பொருளாளர் இளங்கோவன் உள்ளிட்டோர் மனு அளித்தனர் செய்தி தொடர்பாளர் திருமுருகன் மகளிர் பாசறை செயலாளர் கௌரி உள்ளிட்ட பலர் உடனிருந்தனர் அடுத்து வந்து ஏழாயிரம் விவசாயிகள் இது இல்லாம நகராட்சி ஊராட்சி எல்லாமே பாதிக்கும் இதை எதையுமே மத்திய அரசு கருத்துல கொள்ளாம மக்களை நசுக்கிற திட்டத்தை தொடர்ந்து பண்ணிட்டு ரொம்ப அவலமான ஒரு நிலை இன்னைக்கு பார்த்தா வந்து காடுகள் எல்லாம் தனியார் மயமாக்குறது தனியாருக்கு தாரை வார்க்கிறது இப்படியான ஒரு இந்த ஒட்டுமொத்த இந்திய தேசத்தை பாரத தேசத்தைய விற்கிற முயற்சியில் இறங்கியிருக்காங்க இதெல்லாம் நாம் தமிழர் கட்சி மிக வன்மையாக
பிரெஞ்சு இந்திய குதுவையில் செயல்பட்ட முதல் வங்கி எது யூகோ வங்கி இந்தியன் வங்கி இந்தோ சீன வங்கி ஸ்டேட் வங்கி இதற்கான பதில் இந்தோ சீன வங்கி முன்னாள் பாரத பிரதமர் நேருவின் நினைவு நாளையொட்டி அவரது சிலைக்கு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் முன்னாள் பாரத பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது இதனையொட்டி புதுவை கடற்கரை சாலையில் உள்ள காந்தி திடலில் உள்ள நேருவின் திருவுருவ சிலைக்கு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அமைச்சர்கள் கந்தசாமி கமலக்கண்ணன் வைத்திலிங்கம் எம்பி மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஏ சுப்பிரமணியன் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனந்தராமன் மற்றும் பலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் முன்னதாக காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நேரு நினைவு தின நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மற்றும் அமைச்சர்கள் எம்பிக்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் அங்கு அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த நேருவின் திருவுருவ படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் தற்போது கொரோனா ஊரடங்கு அமலில் இருப்பதால் இந்நிகழ்ச்சியில் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் மட்டும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி முகக்கவசம் அணிந்து கலந்து கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது கரை தொகுதி மக்களுக்கு தெற்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது கொரோனா வைரஸ் பரவுதல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்ற சூழலில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் ஏழை எளிய மக்கள் தங்களது வாழ்வாதாரத்தை இழந்து வறுமையில் தவித்து வருகின்றனர் இச்சூழலில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பாதிக்கப்பட்ட ஏழை மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை செய்யுமாறு திமுகவினருக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் அதன்படி தெற்கு மாநில திமுக சார்பில் உழவர்கரை கம்பன் நகர் பகுதியில் திமுக பிரமுகர் கலிய கார்த்திகேயன் தலைமையில் ஐநூறு பேருக்கு பதினைந்து வகையான காய்கறி தொகுப்பு அரிசி மளிகைப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக தெற்கு மாநில அமைப்பாளரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான சிவா கலந்து கொண்டு ஏழை எளிய மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் இதில் திமுக துணை அமைப்பாளர்கள் அனிபால் கென்னடி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் பேட்டையில் உள்ள ஆலய அர்ச்சகர்களுக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் கொரோனா வைரஸ் பரவுதலை தடுக்க மத்திய மாநில அரசுகள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஊரடங்கு உத்தரவினை பிறப்பித்துள்ளது இந்நிலையில் ஏழை எளிய மக்கள் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவித்து வருகின்றனர் அது மட்டுமன்றி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக புதுவையில் உள்ள அனைத்து ஆலயங்களும் மூடப்பட்டுள்ள சூழலில் அர்ச்சகர்கள் மிகவும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் இதனை அறிந்து தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் முதலியார்பேட்டை தொகுதிக்குட்பட்ட சுமார் நூற்றிற்கும் மேற்பட்ட அர்ச்சகர்களுக்கு பதினைந்து வகையான காய்கறிகள் அரிசி சர்க்கரை கோதுமை கேழ்வரகு பிஸ்கட் சேமியா முகக்கவசம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பினை வழங்கினார் இதில் தொகுதி அதிமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்கு அம்மா முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக ஏழை எளிய மக்கள் வருமானமின்றி தவித்து வருகின்றனர் அவர்களுக்கு பல்வேறு தரப்பினர் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி வருகின்றனர் அதன்படி புதுவை மாநில அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக டிடிவி தினகரன் ஆணைப்படி புதுவை மாநில கழக செயலாளர் வேர்முருகன் அறிவுறுத்தலின்படி உழவர்கரை நகர கழக செயலாளர் ஜெயபால் தனது சொந்த செலவில் காமராஜர் நகர் சட்டமன்ற தொகுதி வெங்கட்டா நகரில் கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பத்து கிலோ அரிசி மற்றும் சமையல் எண்ணெய் உள்பட பதினைந்து விதமான மளிகைப் பொருட்கள் தொகுப்பினை ஐம்பது பேருக்கு வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் தொகுதி கழக நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் இவற்றில் சில கல்வி நிறுவனங்கள் நாடு தழுவிய ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்த மார்ச் இருபத்தி ஐந்து முதல் மூடப்பட்டுள்ளது 
தொற்று நோயை எதிர்த்து போராடும் முயற்சியாக மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதியன்று பிரதமர் மோடி இருபத்தி ஒரு நாட்கள் முதல் ஊரடங்கை அறிவித்தார் அதன் பிறகு மே மூன்று வரை மீண்டும் மே பதினேழு வரையிலும் நீட்டிக்கப்பட்டது தற்போது ஊரடங்கு மே முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது நான்கு முறை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படும் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த முடியாததால் மேலும் ஊரடங்கை நீட்டிக்க சில மாநில அரசுகள் ஆலோசித்து வருகின்றன இதற்கிடையே ஊரடங்கில் பெரும்பாலான தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டதால் நாடு முழுவதும் பள்ளிகளை திறக்க அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன மேலும் சிக்கிமில் உள்ள பள்ளிகள் கல்லூரிகள் ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி திறக்கப்படும் என்று அம்மாநில அரசின் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது பின்னர் பள்ளி கல்லூரிகளை பதினைந்தாம் தேதியில் திறப்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் திறக்கப்படுவது குறித்து எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் நாடு முழுவதிலும் உள்ள அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களையும் திறக்க விதிக்கப்பட்ட தடை இன்னமும் நீடிக்கிறது என்றும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக உள்துறை அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் பள்ளிகளை திறக்க அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் அமைச்சகம் அனுமதி அளித்துள்ளதாக சில ஊடகங்களில் செய்தி வெளியாகி உள்ளதாகவும் ஆனால் உள்துறை அமைச்சகம் பள்ளிகளை திறக்க எந்த அனுமதியும் வழங்கவில்லை என்றும் நாடு முழுவதும் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களையும் திறப்பதற்கான தடை தொடர்ந்து நீடிப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்
கீழா நெல்லி பொடி சம அளவு கலந்து சாப்பிட்டு வர மாலை கண் நோய் குணமாகும் கண் பிரகாசிக்க பற்பாடகம் இலை பாலில் அரைத்து கொளித்து வரலாம் கண் வலி சிகப்பு தீர வில்வம் தளிரை வதக்கி இளஞ்சூட்டில் ஒத்தடம் கொடுக்கலாம் பார்வை மங்கள் குணமாக மூக்கிரட்டை வேர்பொடி காலை மாலை ஒரு சிட்டிகை தேனில் சாப்பிட்டு வரலாம் எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கும் போது பச்சை தண்ணீர் சேர்க்காமல் ஒரே சூடான தண்ணீரில் தான் குளிக்க வேண்டும் கண் பார்வை தெளிவு ஆண்மை பெருக்கம் உண்டாக பாதாம் பருப்பு வறுத்து அடிக்கடி உண்டு வரலாம் கண்ணில் சதை வளர்வது தடுக்க அருகம்புல் சாறு தாய்ப்பாலில் கலந்து கண்ணில் விட சதை வளர்வது நிற்கும் இது அரிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் முன்னாள் பாரத பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியுடன் புதுவையின் தற்போதைய பாராளுமன்ற செயலர் லட்சுமி நாராயணன் உரையாடிய போது எடுத்த படம் இது அரிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் செய்திகள் நிறைவு பெறுகிறது வணக்கம்